टीएमई चा आपण नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करू आपण प्रॉबेबली हे आपलं लास्ट लेक्चर राहील फर्स्ट चॅप्टर साठी तीन चार छोटे छोटे कन्सेप्ट बाकी आहे त्यामधले दोन कन्सेप्ट तुमच्या समोर गेलेले आहेत बघा एक आहे वर्किंग स्ट्रेस आणि एक राहतं फॅक्टर ऑफ सेफ्टी ठीक आहे फार महत्वाचं आहे दोन्ही पॉईंट जरी ज्या वेळेस पण आपण एखादा ऑब्जेक्ट किंवा एखादा पार्ट डिझाईन करतोय तर हे दोन फॅक्टर जे आहेत ते सगळ्यात महत्वाचा रोल प्ले करत बघा आता वर्किंग स्ट्रेस काय राहतं ते बघून घेऊ पहिले इथं लिहिलं काय बघा वेन डिझायनिंग अ मशीन पार्ट इट इज डिझायरेबल टू कीप द स्ट्रेस लोअर दॅन द मॅक्सिमम ऑर अल्टिमेट स्ट्रेस ऍट विच द फेल्युअर ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस काय सांगितलंय बघा एक एक्झाम्पल ने समजू आपण ही गोष्ट जर समजा तुम्हाला रिक्षाचं एक्झाम्पल आठवत असेल फर्स्ट लेक्चर मध्ये मी रिक्षा बद्दल सांगितलं होतं की ऍक्च्युअल त्याची कॅपॅसिटी तीन जणांची आहे ना पण बसतात तिथे त्याच्यात सहा सात है ना नंबर तो कहीं फिक्स नहीं है मग तेस जे बोलत्या रिक्शा पार्ट्स वि बॉडी वे स्ट्रेसेस जनरेट होता है ना बदल बोलते अपन कि एक सीम्पल बेन्च एक्जाम्पल घे ठीक है एक बेन्च है अपने क्या या बेन्च समझा कहीं लोग बसा जागा है तो ये लोग बसू शक बेन्च वर आता वर्किंग स्ट्रेस का रहता अल्टिमेट स्ट्रेस का रहता दोनों ही महत्व पाजे अपने अल्टिमेट स्ट्रेस आता आपण स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम शिकलोय त्याच्यामुळे तुम्हाला अल्टिमेट स्ट्रेस म्हणजे काय ते माहिती असलं पाहिजे अल्टिमेट स्ट्रेस काय राहतं की ज्यानंतर बॉडीचं फेल्युअर सुरू होतं ठीक आहे अल्टिमेट स्ट्रेस म्हणजे काय राहतं अल्टिमेट स्ट्रेस किंवा मॅक्सिमम स्ट्रेस म्हणजे काय की ज्या कंडिशन नंतर बॉडीचं फेल्युअर सुरू होतं मग फेल्युअर म्हणजे काय राहतं फेल्युअर म्हणजे फक्त तुटणे का एखादी बॉडी तुटून गेली म्हणजे ती फेल्युअर झालं असं म्हणू शकतो का आपण नाही आता याच्यानंतर आपण फेल्युअरचा पार्ट बघू त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळेलच फेल्युअर किती वेगवेगळ्या प्रकारचे लावू शकतात बॉडी का कलर चेंज आला बॉडी चे डिफॉर्मेशन हो गला बॉडी मे क्रैक आला ब्रेक स्ट्रेंथ पेक्षा जास्त लोड जा सग्या गोषी सग्या गोषी फेल्युअर मे काउंट के मग अल्टिमेट स्ट्रेस एक स्ट्रेस कि ज्यादा बॉडी ज्यादा पॉइंट वर का होते फेल्युअर स्टार्ट होता है बॉडी का बॉडी फेल वह सुरुआत होती है अल्टिमेट स्ट्रेस कि समझा कि हि मैक्सिम वैल्यू रहते स्ट्रेस की जो पर्यत बॉडी विदाउट एनी फेल्युअर काम करू शकत ठीक चलो मग हा तर झाला त्याचा फेल्युअरचा स्ट्रेस काय राहतं अल्टिमेट स्ट्रेस काय राहतं हे तुम्हाला समजून गेलं मग वर्किंग स्ट्रेस आता याच्यावर तसे लोक बसलेले आहेत चार लोक बसले चारची कॅपॅसिटी पण आपण ग्रुप फोटोच्या नादा त्याच्यावर बसून गेले आठ लोक एक दुसऱ्याच्या मांडीवर का वय ना सात आठ लोक बसून गेले जसे तसे ऍडजस्ट करून मग आता याच्यावर अप्लाय होणारा जो स्ट्रेस आहे तो खूप जास्त होऊन गेला कैपैसिटी होती कैपैसिटी पेक्षा हा लोड कि हा जो स्ट्रेस इतना जनरेट जा रहा हा जास्त हो गला मैं अपन का शको कि जो अप्लाइड स्ट्रेस है तो अल्टिमेट स्ट्रेस पेक्षा का जास्त है तो मैं होना है बेन्च तुटना है ना बेन्च तुटना है मैं आता हम का है कि वर्किंग स्ट्रेस बता आता जस डिजाइन करना जो व्यक्ति रहो तो सगत पैली डिजाइन करो मैन्युफैक्चरिंग होते ना त्याने काय सांगितलंय की ज्या वेळेस तुम्ही हा एखादा मशीन पार्ट डिझाईन करताय त्यावेळेस कन्सिडरेशन मध्येच ज्या वेळेस तुम्ही कन्सिडर करताय ना त्यावेळेस इट इज डिझायरेबल डिझायरेबलचा अर्थ म्हणजे काय असं हे चांगलं आहे की जो स्ट्रेस जो तुम्ही कन्सिडर करताय त्याच्या डिझाईनसाठी तो स्ट्रेस त्या मटेरियलच्या मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेस पेक्षा कमीच ठेवून डिझाईन करा अर्थ काय व्यवस्थित बघा कन्सेप्ट अतिशय सिम्पल आहे पण कन्फ्युजन पण तेवढंच होऊ शकतं काय सांगतोय मी काय म्हटलंय या ठिकाणी की जर हे मटेरियल मी डिझाईन करतोय समजा हे लोखंडाचं आहे किंवा आयर्न प्लेट आहे या आयर्न प्लेटची स्ट्रेस सस्टेन करण्याची कॅपॅसिटी किती आहे समजा दोन अडीचशे न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर एवढी कॅपॅसिटी आहे ठीक आहे मग ज्या वेळेस मी डिझाईन करतोय त्याचं तर त्याची पूर्ण अल्टिमेट कॅपॅसिटी किती आहे टू फिफ्टीची मग मी टू फिफ्टीला कन्सिडर करूनच डिझाईन करेल का नाही तर जो त्याचा अल्टिमेट स्ट्रेस आहे ना त्या अल्टिमेट स्ट्रेस पेक्षा कधी पण कमीच व्हॅल्यू ठेवून त्या पार्टची डिझाईन केली केली पाहिजे परत एकदा सांगतोय मी की त्या पार्टचं डिझाईन करत असताना त्याची जी काही अल्टिमेट स्ट्रेसची व्हॅल्यू असेल त्याच्यापेक्षा जी स्ट्रेसची व्हॅल्यू आहे ती कधी पण कमी ठेवूनच डिझाईन केलं गेलं पाहिजे ठीक आहे मग अशा वेळेस जो स्ट्रेस तुम्ही कन्सिडर केला जातो जसा समजा याची व्हॅल्यू मॅक्सिमम किती आहे अडीचशे मी कितीने कन्सिडर करतोय दोनशे पंचवीस ने दोनशे पंचवीस माझ्यासाठी काय होऊन गेलं 
वर्किंग स्पेस मी असं काम कन्सिडर केलेलं आहे डिझाईन आहे डिझाईन सगळ्यात पहिले होते बरं सगळं कन्सिडरेशन मध्येच राहतं डिझाईन मध्ये तर मी असं कन्सिडर केलंय की या बेंचवर मॅक्सिमम किती स्ट्रेस जनरेट होणार आहे दोनशे पंचवीस चा ऍक्च्युली त्याची सस्टेन करण्याची कॅपॅसिटी किती आहे ऍक्च्युली सस्टेन करण्याची कॅपॅसिटी किती आहे अडीचशे पण मी काय कन्सिडर करून डिझाईन केलंय की तिथं मॅक्सिमम स्ट्रेस किती जनरेट होणार आहे ना दोनशे पंचवीस चा कळतय तर हा दोनशे पंचवीस काय तुमचा वर्किंग स्ट्रेस आहे की ह्या स्ट्रेसच्या अंडर तो बॉडी पार्ट वर्क करणार आहे वर्क करणार म्हणजे तो त्याच्या अंडर तेवढ्या स्ट्रेसच्या अंडर काम करू शकतो जसं रिक्षाचं एक्झाम्पल आहे रिक्षाच्या मागे लिहिलं जातं ना फक्त तीन लोकांकरिता कारण त्यांनी जो वर्किंग स्ट्रेस कन्सिडर केला आहे तो किती लोकांसाठी जा केलेला आहे तीन लोकांसाठी जा मग तो त्याचा मॅक्सिमम किंवा अल्टिमेट स्ट्रेस आहे का नाही अल्टिमेट स्ट्रेस कितीचा आहे त्याचा त्याच्यामध्ये सहा लोक बी बसले तर रिक्षा काही तुटून जात नाही म्हणजे त्याचा अल्टिमेट स्ट्रेस जो होता किंवा जो मॅक्सिमम स्ट्रेस त्या रिक्षाची कॅपॅसिटी आहे सस्टेन करण्याची तो खूप जास्त आहे पण त्यांनी सांगितलं काय वर्किंग स्ट्रेस समजा त्याची जर रिक्षाची कॅपॅसिटी जर हजारची आहे तर यांनी सांगितलं की पाचशेच ठेवा है ना पाचशे तरह वर्किंग स्ट्रेस पकड़ा कारण एवडे ये काम करा लगे तो व्यवस्थित काम हो तूट फूट फटीक हो मग अपन लोग हशारे अपन अपने महती है कि पांचे तो संगता मे अपन कमीत कमी सात आठशे तो बसू शको बसवत तरीपन ती मैक्सिम स्ट्रेस पेक्षा वैल्यू कमी रहते रिक्शा तुटत नहीं है ना जर समा इमेजिन करा रिक्शा मे अपन पंद्रह लोग बसु दे मग मग पॉसिबल है कि रिक्शा तुटन दे ब्रेक ब्रेकिंग होईल ना त्या ठिकाणी काही ना काही तर होईलच तर कळतंय तुम्हाला वर्किंग स्ट्रेस म्हणजे काय तर वर्किंग स्ट्रेस म्हणजे असा एक स्ट्रेस राहतो जो डिझाईन करत असताना कन्सिडर केला जातो ठीक आहे वर्किंग स्ट्रेस काय वेन डिझाईनिंग अ मशीन पार्ट इट इज डिझायरेबल टू कीप द स्ट्रेस लोअर दॅन द मॅक्सिमम ऑर द अल्टिमेट स्ट्रेस ठीक आहे याचा अर्थ काय की ज्या वेळेस आपण डिझाईन करतोय पार्टला जो कन्सिडर केलेला स्ट्रेस आहे तो स्ट्रेस कोणता आहे तुमचा वर्किंग स्ट्रेस आणि तो जो स्ट्रेस तुम्ही कन्सिडर करताय ना तो कधी पण तुमचा अल्टिमेट स्ट्रेस किंवा त्या त्या मटेरियलची जी मॅक्सिमम कॅपॅसिटी आहे स्ट्रेस सस्टेन करण्याची त्याच्यापेक्षा तो कन्सिडर केलेला स्ट्रेस कधी पण कसा पाहिजे कमी पाहिजे आणि त्या स्ट्रेसला आपण काय म्हणतोय मग वर्किंग स्ट्रेस म्हणतोय आपण असं कन्सिडर करतोय बघा नावावरून समजून घ्यायचा प्रयत्न करा आपण असं कन्सिडर करतोय की आपला जो ऑब्जेक्ट आहे तो मॅक्सिमम किती स्ट्रेस मध्ये काम करणार आहे जेवढा तुम्ही कन्सिडर केलेला आहे त्याच्या मॅक्सिमम स्ट्रेस वर काम करणार आहे का तो नाही कारण मॅक्सिमम स्ट्रेस वर गेलं तर काही होऊ शकतं मटेरियल कधीही फटीक होऊ शकतं काही सांगता येत नाही सो मग अशा स्ट्रेसला आपण काय म्हणतोय वर्किंग स्ट्रेस म्हणतो एकदा लास्ट टाइम डेफिनेशन बघून घ्या वेन डिझायनिंग मशीन पार्ट इट इज डिझायरेबल हे चांगलं राहील काय करणं टू कीप द स्ट्रेस लोअर दॅन द अल्टिमेट स्ट्रेस जो स्ट्रेस तुम्ही डिझाईन करताना घेताय तो स्ट्रेस त्या मटेरियलच्या अल्टिमेट स्ट्रेस पेक्षा काय पाहिजे कमी पाहिजे अल्टिमेट स्ट्रेस म्हणजे काय राहतं की ज्या स्ट्रेसवर काय होतं बॉडीचं फेल्युअर होतं ना अल्टिमेट स्ट्रेस ऍट विच फेल्युअर ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस अँड दिस स्ट्रेस इज नोन एज अ वर्किंग स्ट्रेस ऑर डिझाईन स्ट्रेस ज्या स्ट्रेसवर मटेरियलचा फेल्युअर होत आहे त्याच्यापेक्षा कमी स्ट्रेस सस्टेन करून डिझाईन करणं हे कधी पण डिझायरेबल राहील आणि तो जो कमी स्ट्रेस कन्सिडर केलेला आहे तुम्ही तोच काय राहणार आहे तुमचा वर्किंग स्ट्रेस राहणार आहे ठीक आहे वर्किंग स्ट्रेस व्यवस्थित करणं असेल तुम्हाला नेक्स्ट कन्सेप्ट बघूया आपण आपला फॅक्टर ऑफ सेफ्टी काय राहतं फॅक्टर ऑफ सेफ्टी जो असतो कधी पण लक्षात घ्या फॅक्टर ऑफ सेफ्टी हा कधी पण एक पेक्षा जास्त असला पाहिजे असं म्हणतात ठीक आहे लक्ष द्या इकडे काय फॅक्टर ऑफ सेफ्टी एक पेक्षा जास्त का आलं पाहिजे ते तुम्हाला कळून द्या फॅक्टर ऑफ सेफ्टीची डेफिनेशन काय बघा फॅक्टर ऑफ सेफ्टी काय इट इज अ रेशो ऑफ मॅक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस कशाचा स्ट्रेस आहे मॅक्सिमम स्ट्रेस लगेच तुमच्या डोक्यात हे दोन स्ट्रेस जर असे क्लिअर असले ना तर तुम्हाला आरामात समजून जाईल मॅक्सिमम स्ट्रेस म्हणजे काय जी माझी मॅक्सिमम कॅपॅसिटी आहे त्या मटेरियलची स्ट्रेस सस्टेन करण्याची तो झाला मॅक्सिमम स्ट्रेस आणि ज्या स्ट्रेसवर तो काम करणार आहे तो आहे तुमचा वर्किंग स्ट्रेस आणि हा जो वर्किंग स्ट्रेस आहे या मॅक्सिमम स्ट्रेसपेक्षा कधी पण काय असलं पाहिजे कमी जेणेकरून मटेरियल फेल होणार नाही ठीक आहे तर या दोघांचा रेशो मॅक्सिम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड एज अ फॅक्टर ऑफ सेफ्टी मला आता हे सांगा काय पाहिजे आपल्याला की मटेरियल फेल व्हायला नको म्हणजे आपला जो वर्किंग स्ट्रेस आहे तो मॅक्सिम स्ट्रेस पेक्षा काय असला पाहिजे कधी पण कमी मग डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू जर न्युमरेटर पेक्षा कमी राहिली परत एकदा जर डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू न्युमरेटर पेक्षा कमी राहिली तर काय होईल 
रेशियो तो एक पेक्षा जास्त देणार आहे ना एक्झॅक्ट चला एखादा नंबर घेऊन टाकू समजा मॅक्सिमम स्ट्रेस किती आहे सस्टेन करणारा पाच ठीक आहे आणि वर्किंग स्ट्रेस किती आहे समजा वर्किंग स्ट्रेस आहे दोन किंवा तीन किंवा चार किंवा पाच ठीक आहे तर याचा अर्थ काय की हा जो रेशियो आहे आमचं पहिले चल टू पॉईंट फायव्ह फॅक्टर ऑफ सेफ्टी काय आलं एकपेक्षा जास्त फॅक्टर ऑफ सेफ्टी एक कधी येईल जेव्हा मॅक्सिमम स्ट्रेस आणि वर्किंग स्ट्रेस काय होणार आहे सेम बघा आता हे समजून घ्या की चेंज काय होऊ शकतं चेंज वर्किंग स्ट्रेस होऊ शकतं बरोबर आहे की नाही चेंज काय होऊ शकतं वर्किंग स्ट्रेस होऊ शकतं मॅक्सिमम स्ट्रेस नाही होऊ शकत आता माझी कॅपॅसिटी आहे की मी शंभर किलो वजन उचलू शकतो असं सांगतोय बरं खरंच मी उचलायचंय शंभर किलो वजन उचलू शकतो ठीक आहे मॅक्सिमम कॅपॅसिटी आहे शंभर किलोच्या वर मी एक किलो जरी वाढवलं तर हाड मोडणार आहे समजा मी फेल्युअर होणार आहे माझ्या बॉडीचं तर मग मी काय शंभर किलो खरंच उचलून पाहिजे का नाही मी शंभर किलोपेक्षा थोडस खालीच काम करेल नव्वद पंच्याण्णव मॅक्स टू मॅक्स नव्वद पंच्याण्णव अठ्ठ्याण्णव नव्याण्णव शंभर पण जायचं नाही शंभर जर केलं तर मग कदाचित मी उचलून घे आणि त्यावेळेस रेशो काय बनतोय मग फॅक्टर ऑफ सेफ्टीचा वन जेवढी माझ्या बॉडीची मॅक्सिमम कॅपॅसिटी होती तेवढ्या कॅपॅसिटीवर मी काम केलेलं आहे जेवढा मॅक्सिमम स्ट्रेस मी सस्टेन करू शकत होतो त्या स्ट्रेसवर काम केलेलं आहे अशा वेळेस फॅक्टर ऑफ सेफ्टी काय राहते वन ही पण रिस्की राहते म्हणून काय म्हटलं जातं की दॅट फॅक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी ग्रेटर दॅन और इक्वल टू वन वन असलं तरी ठीक म्हणजे चालून जातं पण मॅक्सिमम टाईम फॅक्टर ऑफ सेफ्टी जे आहे ते एक पेक्षा जास्त असलं पाहिजे एक पेक्षा जास्त असलं पण पाहिजे म्हणजे काय की जो तुमचा मॅक्सिमम स्ट्रेस आहे त्याच्यापेक्षा डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू कधी पण काय असली पाहिजे कमीच असली पाहिजे जेणेकरून मटेरियल फेल होत नाही मग फॅक्टर ऑफ सेफ्टी डिझाईन करताना म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की हे दोन फार महत्वाचे आस्पेक्ट आहेत ज्यावेळेस आपण कोणतं एक मटेरियल डिझाईन करतो एक तुमचा वर्किंग स्ट्रेस किती असणार आहे आणि त्या वर्किंग स्ट्रेसवर तुमचं डिपेंड करेल की फॅक्टर ऑफ सेफ्टी काय ठीक आहे सो रेशो ऑफ मॅक्सिमम स्ट्रेस टू दर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड एज अ फॅक्टर ऑफ सेफ्टी अँड रिमेंबर दॅट की फॅक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी ग्रेटर दॅन इक्वल टू वन कमी असायला नको कमी जर झालं तर काय म्हणतो फेल होऊन जाईल एक पेक्षा व्हॅल्यू कधी कमी येते ज्या वेळेस न्युमरेटर पेक्षा डिनॉमिनेटर काय राहणार आहे मोठा न्युमरेटर पेक्षा डिनॉमिनेटर मोठा आहे दहा ठेवला आन्सर काय येईल पॉईंट पाच एक पेक्षा उत्तर काय येतंय लहान याचा अर्थ काय की मटेरियल फेल झालेलं आहे जेवढी त्या मटेरियलची स्ट्रेस सस्टेन करण्याची कॅपॅसिटी होती त्याच्यापेक्षा जास्त स्ट्रेस तुम्ही लावून दिला तर मटेरियल फेल होईलच ना आणि अशा वेळेस काय होईल फॅक्टर ऑफ सेफ्टीची व्हॅल्यू एक पेक्षा कमी येते ज्या वेळेस या दोन्ही व्हॅल्यू सारख्या राहील फॅक्टर ऑफ सेफ्टी काय येणार आहे वन ज्या वेळेस न्युमरेटर मोठा राहील आणि डिनॉमिनेटर छोटा राहील जे की फेवरेबल कंडिशन आहे जे की योग्य कंडिशन आहे त्यावेळेस फॅक्टर ऑफ सेफ्टी एक पेक्षा जास्त मग आपल्याला काय चालू शकतं फॅक्टर ऑफ सेफ्टीला शॉर्ट मध्ये एफ ओ एस बी बऱ्याच ठिकाणी लिहिलेलं दिसेल तुम्हाला फॅक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी ग्रेटर दॅन और इक्वल टू वन हे लिहून तेव्हा तुमच्या नोटबुकच्या वरती एका वरती जे आपलं काय म्हणतात त्याला ते वरती स्पेस राहतो ना फ्री तिथं लिहून ठेवा एक कामात येईल तुम्हाला या सगळी थेरी मध्ये लिहून देणार मी पण एक कंडिशन ही लक्षात ठेवू शकते मग आता फॅक्टर ऑफ सेफ्टी जर तुम्हाला समजून गेलं मॅक्सिमम स्ट्रेस म्हणजे काय सांगितलं मी की ज्या पर्टिक्युलर स्ट्रेसवर बॉडीचं फेल्युअर होत आहे आणि फेल्युअर मध्ये मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं आता आपण याच्यानंतर फेल्युअरच बघणार आहे त्यावेळेस तुम्हाला अजून डिटेल समजेल पण फेल्युअर म्हणजे काय की ज्या काही काही वेळेस फेल्युअर इथं पण पकडलं जातं काही काही मटेरियलसाठी की त्यांचं डिफॉर्मेशन होऊन गेलं तरी ते फेल होऊन गेले ना डिफॉर्मेशन झालं तरी काय होऊन गेलं फेल्युअर होऊन गेलं असं पण कन्सिडर केलं जातं मग आता तुम्हाला आठवत असेल स्ट्रेस स्ट्रेन कर आपण शिकलेलो आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला आठवत असेल तर टाईल मटेरियल जे होते ते इल्ट पॉईंट नंतर त्यांचा प्लास्टिक फ्लो सुरू होऊन जातो म्हणजे इल्ट पॉईंट नंतर ते पाणी म्हणजे फ्लो म्हणजे वाहन वाहण्यासारखे त्यांची इलॉंगेशन होत जातं डायमेन्शन चेंज होत जातं असं शिकलो आहे आपण फॅक्टर डक्टाईल मटेरियलसाठी बोलतोय बरं मी डक्टाईल मटेरियलमध्ये सडनली इल्ड पॉईंट नंतर आपोआप स्ट्रेसची व्हॅल्यू एकदम वाढून जाते विदाऊट ऍप्लिकेशन ऑफ लोड स्ट्रेसची व्हॅल्यू एकदम वाढून जाते आणि डिफॉर्मेशन जे ते खूप जास्त जोरात होतं मग डिफॉर्मेशन झालं याचा अर्थ काय फेल्युअर झालं मग मी मॅक्सिमम स्ट्रेसच्या ऍव्हेजी इल्ड पॉईंट स्ट्रेस टाकू शकतो इल्ड पॉईंटवर जे काही स्ट्रेस राहतं तो काय होऊन जातो त्याचा इल्ड पॉईंट होऊन जातो मग इल्ड पॉईंट स्ट्रेस आपण या ठिकाणी लिहू शकतो कशासाठी फॉर द डक्टाईल मटेरियल डक्टाईल मटेरियल कोणते राहतात डक्टिलिटी प्रॉपर्टी मी तुम्हाला शिकवली होती डक्टिलिटी काय होतं असे मटेरियल की जे एका वायरमध्ये कन्व्हर्ट होऊ शकतात त्याला आपण डक्टाईल मटेरियल म्हणत होतो किंवा ते प्रॉपर
डायरेक्ट का होता ते तुटता मग त्यावेळेस तर स्ट्रेस कोणता राहतो त्याचा अल्टिमेट स्ट्रेस राहतो म्हणून ब्रेटल मटेरियल साठी फॅक्टर ऑफ सेफ्टीचा फॉर्म्युला काय अल्टिमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस आय होप तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी कळल्या असेल एका मेंटरात मी पूर्ण समराइज करून देतो वर्किंग स्ट्रेस म्हणजे काय एक असा स्ट्रेस जो आपण डिझाइन करताना कन्सिडर करणार आहे आणि असा स्ट्रेस कन्सिडर करा की जो मॅक्सिम स्ट्रेस पेक्षा काय असेल कमी असेल मॅक्सिम स्ट्रेस म्हणजे काय राहतं मग मॅक्सिमम स्ट्रेस म्हणजे असा स्ट्रेस की ज्या ठिकाणी बॉडी फेल होऊन जाते फेल्युअर होतं बॉडीचं त्याच्यापेक्षा कमी स्ट्रेसवर आपण बॉडीचं डिझायनिंग केलं पाहिजे आणि त्या कमी स्ट्रेसला किंवा त्या लोअर स्ट्रेसला आपण काय म्हणतोय वर्किंग स्ट्रेस असं म्हणतोय है ना त्याच्यानंतर आपण पाहिलं फॅक्टर ऑफ सेफ्टी फॅक्टर ऑफ सेफ्टी काय रेशो आहे कशाचा मॅक्सिमम स्ट्रेस आणि वर्किंग स्ट्रेसचा मॅक्सिमम स्ट्रेस आणि वर्किंग स्ट्रेस कोण जास्त असलं पाहिजे कधी पण मॅक्सिमम स्ट्रेसची व्हॅल्यू न्युमरेटरची व्हॅल्यू जास्त डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू कमी म्हणून फॅक्टर ऑफ सेफ्टीची व्हॅल्यू फेवरेबल कंडिशन काय आहे की ग्रेटर दॅन वन असली पाहिजे इक्वल टू वन असते चालते का चालतं पण ती रिस्की कंडिशन आहे है ना कारण जी बॉडीची मॅक्सिमम लिमिट आहे त्या लिमिटवर खेळताय तुम्ही आता थोडंफार जरी वर खाली झालं तर संपला विषय है ना तर मग आणि हे झालं नॉर्मल मटेरियलसाठी डक्टाईलसाठी मॅक्सिमम स्ट्रेसच्या ऐवजी इल पॉईंट स्ट्रेस येतं कारण इल पॉईंट स्ट्रेसवर बॉडीचं डिफॉर्मेशन सुरू होतं आणि ब्रिटल मटेरियलसाठी काय राहतं डक्टाईल स्ट्रेस राहतं सॉरी डक्टाईल स्ट्रेस म्हणतोय मी अल्टिमेट स्ट्रेस राहतं अल्टिमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस ठीक आहे नेक्स्ट कन्सेप्ट बघूया आता आपण की फेल्युअर काय राहतं बघा आता फेल्युअर काय ते बघून फेल्युअर कोणकोणत्या कंडिशन मध्ये तुम्ही असं म्हणू शकता की जो मटेरियल आहे किंवा जो पार्ट आहे मशीनचा तो फेल झालेला आहे किंवा त्याचा फेल्युअर झालेला आहे तुम्हाला हा कन्सेप्ट टाईप्स ऑफ फेल्युअर म्हणून पण विचारला जाऊ शकतो राईट ऑन द टाईप्स ऑफ फेल्युअर दोन मार्क्ससाठी तर चार पाच मग पॉईंट लिहून टाकायचे बघा आता जसं तुम्हाला माहिती आहे फेल्युअर म्हणजे काय त्या पार्टचं ब्रेक होणे किंवा फ्रॅक्चर फ्रॅक्चर म्हणजे काय तुटणेच राहतं बरं ब्रेकिंग होणे किंवा फ्रॅक्चर होणे किंवा त्याच्यामध्ये क्रॅक येणं किंवा तो पार्ट बेंड होणं सिम्पल अतिशय सिम्पल कन्सेप्ट आहे तुम्ही फक्त नावं लक्षात ठेवून हे सगळं तुम्हाला पण माहिती आहे फक्त नावं लक्षात ठेवा काय काय लिहायचं आहे काय सांगितलं आहे ब्रेकिंग ऑफ पार्ट कधी होऊ शकतं सॉरी फेल्युअर कधी म्हणू शकतो आपण ज्यावेळेस पार्ट काय होऊ शकतो ब्रेक होऊ शकतो फ्रॅक्चर होऊ शकतो त्याचं बेंडिंग होऊ शकतं त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये क्रिपिंग होऊ शकतं किंवा बल्किंग होऊ शकतं ठीक आहे बल्किंग म्हणजे काय बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस बॉडी फुगून जाते तर त्याला बल्किंग ऑफ स्ट्रेस पण म्हटलं जातं बल्किंग रन म्हटलं जातं बल्किंग ऑफ पार्ट ठीक आहे तर असं सगळं काही झालं तर आपण काय म्हणणार आहे की मटेरियल काय झालं आहे फ्रॅक्चर झालेलं आहे तुम्ही दोन तीन नावं लक्षात ठेवायची ब्रेकिंग फ्रॅक्चर किंवा बल्किंग बेंडिंग ठीक आहे त्याच्यानंतर एल्डिंग म्हणजे काय बघा एल्डिंग पण म्हटलं जातं काही लोक एल्डिंग म्हणतात काही लोक एल्डिंग म्हणतात जे प्रोनाउन्सिएशन करायचं तुम्ही करू शकता एल्डिंग म्हणजे काय राहतं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑर परमनंट डिफॉर्मेशन ऑफ द पार्ट ठीक आहे बिकॉज ऑफ द ऍप्लिकेशन ऑफ लोड मटेरियल ब्रेक नाही झालेलं आहे पण मटेरियलची जी लेंथ आहे मटेरियलची जी जी काही लेंथ असेल जी काही साईज असेल जी काही डायमेन्शन असतील ते डायमेन्शन हे परमनंटली ज्या वेळेस चेंज होतात ना त्याला काय म्हटलं जातं एल्डिंग म्हटलं जातं तर त्यालाच ते सुद्धा कशामध्ये काउंट होतं एक प्रकारच्या फेल्युअरमध्ये काउंट होतं की प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ परमनंट चेंज इन द डायमेन्शन ऑफ अ पार्ट विच इज फंक्शनिंग म्हणजे जो काम फंक्शनिंगचा अर्थ काय राहतो की बेसिकली वर्क करणे नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आहे आपला बघा परमनंट चेंज इन कलर बिकॉज ऑफ द थर्मल इफेक्ट ठीक आहे ते सुद्धा ऍज अ फ्रॅक्चर म्हणून काउंट केलं जाईल थर्मल इफेक्ट माहिती ना थर्मोडायनामिक शिकले बिकॉज ऑफ द हीट बॉडीचे बॉडीमध्ये जे कलर वगैरे चेंजेस बघायला भेटतात आता फक्त कलर चेंज झाल्यामुळे फेल्युअर होतं का नाही पण ज्यावेळेस कलर चेंज होता याचा अर्थ त्याच्या मायक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरमध्ये ना चेंज होत राहतो तर ही गोष्ट तुम्हाला कळली तर खूप चांगलं आहे नाही तर मग पाठ करून घ्यावं आपण है ना कलर चेंज होतो आहे बिकॉज ऑफ द थर्मल इफेक्ट त्यानंतर मायक्रोस्कोपिक चेंज इन द मटेरियल वेअर द डिफॉर्मेशन इज नॉट विजिबल याचा अर्थ काय जसं खडूचं एक्झाम्पल लक्षात आहे तुम्हाला जर आपण खडूवर टेन्साईल फोर्स अप्लाय केला तर खडू काही आपल्याला इलॉंगेट होताना दिसत नाही है ना मग पण जर आपण खेचत राहिलो डायरेक्टली ब्रेक होऊन जातो पण याचा अर्थ असा आहे का की तो डिफॉर्म होतच नाही होतो पण तो इतका कमी होतो की आपल्याला तो व्हिजिबल नाही राहत दिसत नाही मग त्यावेळेस आपण जर त्याला मायक्रोस्कोप मध्ये जर नेऊन बघितलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी डिफॉर्मेशन बघायला भेटणार आहे खडूमध्ये सुद्धा थोडंफार एकदम एकदम मायनर राहील तर मग अशा प्रकारचे जे चेंज राहतील ते सुद्धा कशामध्ये
मायक्रोस्कोपिक मध्य जो मैक्रोस्कोप मे जे अपने डोनी दिस अपन जर मैक्रोस्कोप घर तो अपने जैसे चेंजेस बढ़ा भेटते अशा टाइप के चेंजेस तुम्हें फेलिअर काउंट करू शाह पांचवा है अनवॉन्टेड अनवॉन्टेड नॉइस वाइल पार्ट इज वर्किंग एखाद पार्ट वर्क करता जर जा आवाज पे क्रिएट होता बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द वॉट एवर द रीजन है आर बट जर तुम नॉइस जर क्रिएट होता है तो अनवॉन्टेड नॉइस सुधा एज अ फेलिअर मन काउंट किया फटीक फटीक महती है तुम्हारा फटीक मे रहता है स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल आता हे डेफिनेशन दी है अपन फटीक ची कि रिपीटेडली तेनते मोशन एखाद मटेरियल जे रहता तो एक्चुअल कैपैसिटी पैले से तुटन जो मैं मन तो फटीक तो फटीक सुधा का एक प्रकार से फेलिअर है लास्टिक क्रिपिंग क्रिपिंग मे रहता है क्रिपिंग महत्ति है ना बुम्हार महत्ति कि गोगल गाय करते इंग्लिश मध्य क्रिपिंग मनता घसरुन जाने गोगल गाय कैसे चलते एकदम स्लो मैं नाव भी आल है कि क्रिपिंग एकदम स्लो डिफॉर्मेशन अतिशय स्लो डिफॉर्मेशन जे रहता है क्रिपिंग मन तो सुधा एज अ फेलिअर काउंट के ठीक है तो हे सगे एज अ टाइप्स ऑफ फेलिअर तुम्हें लिखू शकता कि जर तुम्हारा फेलिअर वर एक दोन मार्क्स लिहाय विचार तर लिया संगित तुम्हें पांच सा पॉइंट है या पॉइंट्स मधन तुम्हें चार पांच पॉइंट लक्षा ठेवाये जे तुम्हारा आवड़ी ठीक है आता या नर अपन अपना लास्ट कन्सेप्ट बढ़ना आहोत यह चैप्टर का जो कि है एंडुरस लिमिट बस लिमिट का एंडुरस लिमिट का एंडुरस लिमिट सुधा एक प्रकार सेको स्ट्रेस की वैल्यू है एंडुरस लिमिट मे एक अभी स्ट्रेस की वैल्यू कि ज्यादा वैल्यू वर जो पार्ट है कि मशीन का जो पार्ट है तो वर्क करते विदाउट फेल्युअर फॉर एन नंबर ऑफ साइकिल संगित क्या कि समझा एक एक्जाम्पल देते मैं तुम्हारा कि हा एक एक बॉडी है समझा ही कि फेल होती है कि स्ट्रेस वर एक एक्जाम्पल मन कन्सिडर कर टू फिफ्टी न्यूटन पर एन एन स्क्वेर इतक स्ट्रेस वर ही बॉडी ब्रेक होने जाते एंडुरस लिमिट मे का एक अभी वैल्यू स्ट्रेस की लेट से मैं लिखन घ एकदम अभी कहीं लिख लगे थोड़ी कमी नहीं रहा भरपूर कमी रहते हैं एंडुरस लिमिट की वैल्यू लाइक वन ट्वेंटी फाइव न्यूटन पर एम एन स्क्वेर हि एक अभी स्ट्रेस की वैल्यू है कि हा स्ट्रेस वर जर मैं कि ही वेस या बॉडी पर इतका जर लोड अप्लाय के इतक स्ट्रेस अंडर ती बॉडी कि वे काम करू शकते तरीपन बॉडी च फेलिअर हो किती नंबर ऑफ साइकल संगित एन नंबर ऑफ साइकल इतक स्ट्रेस पर्यत जर ही बॉडी इन्फनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तुम्हें काम कर बॉडी फेल होना नहीं तो मग अशा स्ट्रेस एंडुर लिमिट अटल जता एंडुर अर्थ महत्ति है तुम्हारा एंडुर तुम्हारी क्षमता है ना जस एंडुर तुम्हें ऐकल ना एंडुर चेक के बॉडी मध्य कास्तीत जास्त क्षमता है ती चेक के लिए जता है लॉन्ग टाइम मध्य बर लॉन्ग टाइम मध्य ठीक है जास्त वे जस आता समझा तुम्हें साइकिल चलता तुम्हें साइकिल कि वे चलता कि तुम्हें पड़ता है ऑलिम्पिक मे मैरेथॉन रहता है ना है ना ऑलिम्पिक एक्जाम्पल कि शंबर मीटर दोन से मीटर चारशे मीटर ये तुम्हें पाले आती है एक रहता मैरेथॉन ठीक तो मग ये जे ये कैसे ये सब छोटे छोटे रेस है ये पावर मटल जता ये पावर की गरज रहती एकदम इंस्टंटली एकदम पावर तक बनवाय जोर पड़ा कारण थोड़ा सा डिस्टन्स है ये जी है मैरेथॉन ये हेच जोर पड़े चलते का नहीं कारण तुम्हारा पन्ना किलोमीटर पड़ा है पन्ना किलोमीटर तुम्हें जोर पड़ू शकता का नहीं मैं अशा केस मे या अशा रेस मध्य तुम्हें क्या चेक के लिए जो बॉडी की एंडुर चेक के क्षमता तसच आता हे लॉन्ग डिस्टन्स होता तसच हे लॉन्ग डिस्टन्स नहीं पे मनो कि काम करना है कि वे एन नंबर ऑफ साइकल पर्यत इन्फनाइट नंबर ऑफ टाइम से काम करत रहे तरीपन तो ब्रेक नहीं पाजे मग क्या तो स्ट्रेस रहे कि इतक इतक स्ट्रेस के अंडर हा कि ही वे काम के नहीं तरीपन तो ब्रेक नहीं मैं हा स्ट्रेस का रहो एंडुर लिमिट मैं एकशे पंचवीस तो एकशे सवीस जरी के एकशे पंचवीस तो एकशे सवीस के शंबर हजार दोन हजार साइकिल काम के ब्रेक होते 
पण मग एकशे पंचवीस वर मी लावलो होतो त्यावेळेस कितीही वेळ काम केलं तरी मी ब्रेक झाला म्हणून हा एकशे पंचवीस काय अशी एक मॅक्सिमम व्हॅल्यू राहते स्ट्रेसची की ज्या स्ट्रेस वर बॉडी एन नंबर ऑफ टाइम्स जरी त्या बॉडीवर वर्क केलं गेलं तरी पण ती बॉडी ब्रेक होत नाही फेल्युअर फेल्युअर होत नाही त्या बॉडीचं मग अशा वेळेस या मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेस ला काय म्हटलं जातं एन्डुरन्स लिमिट डेफिनेशन बघा काय लिहिली आहे द व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेस वेन एनी पार्ट वर्क विदाउट फेल्युअर फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स काय सांगितलंय एक व्हॅल्यू आहे कोणाची स्ट्रेस ची कधी वेन अ पार्ट वर्क विदाउट फेल्युअर एखादा बॉडीचा पार्ट मशीनचा पार्ट हा वर्क करतोय विदाउट फेल्युअर फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स कितीही वेळेस वर्क करतोय तो पण त्याचा फेल्युअर होत नाहीये मग अशा व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेस ला आपण काय म्हणतो एन्डुरन्स लिमिट मग एकशे पंचवीस च्या खाली कितीही झिरो पासून ते एकशे पंचवीस पर्यंत किती कोणतीही व्हॅल्यू घेतली तर ती एन्डुरन्स लिमिटच्या मध्ये जाणार आहे पण त्याला तुम्ही एन्डुरन्स लिमिट म्हणणार का नाही एन्डुरन्स लिमिट म्हणजे काय फायनल आहे आता याच्यापेक्षा वर गेलं की संपलं मग याच्यापेक्षा वर गेलं की ती मॅक्सिमम व्हॅल्यू राहील मग त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणतो एन्डुरन्स लिमिट असं म्हणत असतो ठीक आहे